Hello and welcome to another video. Today we have exciting new topics. No more DJ Luno, I promise. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang Fabunan Antiviral Injection, Prodex B, Dexamethasone, at ano na nga ba ang Philippines COVID-19 vaccine updates. So if you're interested and you want to learn more, then keep on watching. Kapag nag-open ka ng Facebook ngayon, ang isa sa mga makikita mo sigurado ay ang Fabunan Antiviral Injection or ang FAI. Ito daw ay isang antiviral drug na dinevelop na isang Filipino doktor kung saan ito ay tinatawag ng COVID-19 buster dahil ito daw ay proven na to treat COVID-19. Sa isang now-deleted video ng isang Mario Marcos, dito kiniklaim niya na ini-endorse na ni President Duterte ang gamot na ito sa FDA. Pero it's important to note na ang ginamit niyang speech ni Duterte sa kanyang video, iba ang tinutukoy na gamot at pharmaceutical company doon. Ang Filipino doktor na nagdevelop ng FAI ay si Dr. Ruben Fabunan. Siya ay isang US-based physician ngayon. Ginawa daw niya ang gamot na ito kasama ang kanyang tatlong kapatid na mga doktor din. Meron silang family clinic sa San Marcelino, Zambales kung saan sila ay nagturok ng FAI sa kanilang mga pasyente. Noong March 31, nagpost ang Fabunan Medical Clinic sa kanilang Facebook page to address yung mga reported social media post. So sinabi nila na wala daw silang sales manager na hindi binibenta commercially ang Fabunan Antiviral Injection at na ito ay inject lang sa kanilang patient, so exclusive use lang sa kanilang clinic. Noong April 8, naglabas ang FDA ng advisory kung saan winawarn nila ang public na wala pang lisensyadong gamot for COVID-19, particularly Fabunan Antiviral Injection at Prodex B. As of shooting this on June 16, ang total number of confirmed cases in the Philippines ay 26,420 kung saan 6,252 doon ang nag-recover pero 1,098 naman ang namatay. 1,098! Sobrang dami na at ayaw na nating madagdagan pa. Ito rin siguro yung pinakadahilan kung bakit napakaraming fabunan antiviral injection supporters dahil kung meron ng gamot o vaccine na makakapagpatigil sa lahat ng to, bakit di natin aralin, di ba? Ang hinaing ng FAI supporters ay bakit pa daw nag-issue ng cease and desist order ang FDA? Ayaw daw nilang masolusyonan ang COVID-19? Ang sagot dyan ay dahil hindi pa clinically tested at FDA approved ang Fabunan Antiviral Injection. Kahit nasabihin ng Fabunan Medical Clinic na wala silang sales manager, na hindi nila ito binibenta sa iba at ginagamit lang sa clinic nila, hindi pa rin legal na mag turok ka ng vaccine na hindi pa clinically tested sa mga pasyente dahil pwede silang mapahamak. Pwede pa nilang ikamatay ito. Kailangan ba talaga yung approval ng FDA? At bakit ba yun mahalaga? Dahil ma-approve lang ang isang gamot o kaya naman bakuna for a specific use, in this case COVID-19, kapag ito ay mabusising na test at mabusising na pag-aralan. Ang prosesong ito ay hindi pwedeng skip, hindi pwedeng madaliin, at hindi pwedeng dayain. Kailangan ay mabusising mapag-aralan at maintindihan muna ang isang gamot o vaccine bago ito mabigay sa marami. Dahil iba-iba ang katawan natin at iba-iba ang magiging reaksyon natin dito. Halimbawa, pwede siyang gumana sa akin pero makakapahamak pala sa'yo. So, kailangan maintindihan natin bakit ganun. Ano ba yung pinagkaiba ng katawan natin? Sa mga anong katawan lang ba siya gumaganas at sa anong katawan ba siya hindi? Sa ganung pagkukulang, nagkamali ang dengvak siya. At maraming napahamak dahil sa pagkukulang na yon. Hindi malayong mangyari ulit yon kung inom tayo ng inom, turok tayo ng turok ng kung ano-anong gamot o bakunang naririnig natin sa balita na hindi naman pala clinically tested, na hindi naman pinaprescribe sa atin ng ating doktor. Kung napanood nyo na isang video ko, in-explain natin doon ang vaccine or drug approval process. So mahalagang malaman ang prosesong ito para maintindihan natin kung bakit ba sobrang tagal at saka bakit ba sila nangangailangan ng maraming suporta kapag sila ay gumagawa ng research at clinical trials. Kung gusto nyo panoorin yun mamaya, ilalagay ko yung link sa baba pero para sa video na to, babanggitin lang natin sila. <clears throat> Meron tayo exploratory stage, preclinical development, clinical development o clinical trial. Sa clinical trial na to, meron tayong phase 1, 2, 3. Tapos, meron tayong regulatory review and approval 
quality control, at saka ang last ay ang phase 4 o ang post-marketing surveillance. Pero to generalize, pwede natin silang i-breakdown into three major categories or three major stages. Ito ang research, clinical trials, at saka ang manufacturing process. So sa research, mag experiment ang mga scientists sa laboratory ng iba't ibang approach at maghahanap sila ng safe and effective way para makapag-move on sa clinical trials. Sa clinical trials o clinical testing, human volunteers na ang tinitest nila. Ito ang pinakamahalagang stage at ito rin ang pinaka-unpredictable. Sa phase 1, inaalam nila kung safe ba at effective in general ang gamot o vaccine na pinag-aaralan. Sa phase 2, inaalam naman nila kung ano ba ang dapat na dosage at immunization schedule na ibigay. Sa phase 3, inaaral nila ulit ang safety sa bigger population naman ngayon. Dito, lumalabas na rin yung mga rare side effects sa mga iba-ibang tao. Ang last part ay ang manufacturing stage. So, kung meron na silang nagawa na effective, syempre dapat kaya nila na ulitin ito na hindi bumababa yung quality, di ba? So, yun yung goal sa manufacturing. Kahit pagkatapos ng pag-manufacture at pag-distribute ng gamot, patuloy pa rin ang pag-research at pag-monitor ng bagong gamot o bakunang ito. Mukhang simple pero mahaba ang prosesong yan. Usually 15 to 20 years. So, Paano naman pag pandemic, hindi naman pwedeng 15 to 20 years, di ba, naka-quarantine lang tayo dahil sa COVID-19. Nakikita naman natin ngayon ang global effort, di ba? So, hand in hand, lahat ng countries sa paghahanap ng mga gamot na pwedeng gamitin against COVID-19. At yun yung paraan ng mga eksperto para mapabilis ang proseso. Tayo, dapat ang gawin natin para hindi bumagal ang proses na to, para hindi tayo maging hadlang, ay una, huwag tayo mag-share ng fake news Pangalawa, huwag tayo mag-self-medicate. Ang issue ng fabunan antiviral injection ay isang magandang halimbawa kung paano napabagal ng fake news ang clinical trials at yun yung susunod nating pag-uusapan. Ang naging issue sa fabunan antiviral injection ay false patent claims. Ano ba ang patent claims? Ito ay parang isang titulo o kung sino ang may patent, siya ang may-ari. So, siya rin ang pwede mag-test, siya ang pwede mag-produce, siya ang pwede magbenta. Para maintindihan natin ng buo ang issue na to, kailangan malaman muna natin kung ano ba ang laman ng fabunan antiviral injection. Ito ay dexamethasone at procaine. Ganun rin ang laman ng Prodex B, pero ito ay may kasama lang na vitamin B. Ang procaine ay isang local anesthetic, meaning siya ay nagpapababa o nagre-reduce ng pain. So, in terms of its specific use for the treatment and prevention of COVID-19, wala akong reliable sources na mahanap para i-mention. So, kung meron kayong mahanap, please comment down below para ma-educate tayong lahat. But for dexamethasone, marami ang lumalabas na significant at reliable studies from the United Kingdom for its use specifically for COVID-19. Ang dexamethasone ay isang anti-inflammatory drug Anti meaning laban sa, inflammatory meaning pamamaga. So, laban sa pamamaga. Ginagamit ito usually sa asthma, rheumatoid arthritis, at sa iba pang inflammatory diseases. Sikat ito ngayon dahil maganda ang naging resulta ng clinical trials ng dexamethasone sa United Kingdom. O ba mahalaga yung clinical trials? Kapag ang pasyente ay tinamaan ng COVID-19, ang madalas na ikinapapahamak nito o madalas na posibleng ikamatay ay dahil nagsuswell o namamaga ang baga, kaya nahihirapan huminga ang pasyente. Ngayon, ibibigay ng mga doktor ang dexamethasone para sa mga patients na may advanced stage of COVID-19 para matreat ang pamamaga na ito. Maraming tao, lalo na ang mga Pinoy, ang mahilig mag-self-medicate. Ayan, narinig lang na effective ang dexamethasone. Bibili na, iinom na, i-hoard na, ibebenta na online. Huwag ganun. Pinanggit naman natin kanina na ang dexamethasone ay binibigay lang for advanced stages ng COVID-19. Ang dexamethasone ay hindi vitamin, hindi siya vaccine, hindi siya nakakatulong mag-prevent ng COVID-19, at hindi siya nakakagamot ng COVID-19. Siya lang ay nakakatulong sa mga sintomas na dinadala ng COVID-19 infection. Ano ang mangyayari kung tayo ay magsa-self-medicate ng dexamethasone o iinom lang ng basta-basta na hindi naman ito binibigay ng doktor? Pwedeng tumaas ang blood pressure, alam nyo naman na delikado to. Pwede rin namang tumaas ang blood sugar level o paano pa kapag meron kang diabetes. Pwede rin magmanas o water retention. Pwede rin magkaroon ng sleeping problems, depression, mood changes, 
pananaba, at marami pang iba. Medyo mahirap at complicated di explain ang part na to in terms of its clinical significance, pero ang dexamethasone kasi, ang isa sa mga ginagawa niyan ay immunosuppression o pinapahina niya ang immune system ng tao. Kaya ulit, nakikiusap po kaming medical professionals na wag po tayo mag-self-medicate, wag magkalat ng fake news, at saka i-report po natin yung mga online sellers ng dexamethasone. Okay, ngayon balik na tayo sa Fabunan Antiviral Injection na ang laman ay dexamethasone procaine mix. Nagsimula ang issue na to no ang convenor ng COVID-19 cure team na nagsispearhead ng clinical trials na si Ruby Ann Kagawan ay nakatanggap ng threatening Facebook messages. Sa messages na to, inakusahan siya of commandeering the technology o inangkin daw niya ang dexamethasone procaine mix. Dito ay sinabi rin sa kanya na siya daw ay pinag-iisipang kasuhan. Sa kasalukuyan, unbranded ang dexamethasone procaine mix. So, pwede siyang gamitin ng FAI, pwede siyang gamitin ng COVID-19 cure team, pero hindi nila pwedeng angkinin, hindi nila pwedeng sabihin na kami lang ang pwedeng gumamit dahil walang patent in effect. It's important to note na ang dexamethasone procaine mix na ito ay unang pinatent ni Dr. Ruben Fabunan sa US bilang Cobranin F. Ginamit niya ito para sa mga venomous bites. Ito ay pinatent niya noong August 1994 at nag-expire noong August 2014. Noong 1999, 1999, 1999, 1999. tama. Okay, noong 1991, 1999! Noong 1999, nag-file naman ng second US patent si Dr. Fabunan ng isang modified version ng mixture kung saan gagamitin naman daw ito para sa viral diseases gaya ng dengue at influenza. Nag-expire ito noong September. 2014 naman, nag-file for a Philippine patent si Dr. Fabunan para sa dexamethasone procaine mix pero ito ay hindi na-approve dahil at the time, in effect pa yung kanyang US patent. Instead, nag-apply na lang siya for a utility model kung saan describe niya ito as a ready-to-use pre-mixed injectable preparation for dengue fever, influenza, HIV, and AIDS. Take note, ang utility model ay hindi patent, so wala siyang ownership dun sa in-apply niya na mixture. Ito lang ay para i-describe kung saan pwedeng gamitin yung specific na mixture na yon. Ilalagay ko yung link ng dalawang US patents niya sa baba para kung gusto nyo i-check. Doon makikita nyo rin na ang nakalagay, application status, expired lifetime. So long story short, expired na ang mga patent na inapply ni Dr. Fabunan. So yun nga, unbranded ang dexamethasone procaine mix. Gaya ng sinabi ko kanina, pwede niyang aralin ito, pero pwede ring aralin ito ng ibang tao. Dahil sa naging issue at gulo na to, marami sa mga nag-volunteer sa doctors na itest ang gamot ang nag-back out. Sabi nga ng kanilang lead doctor, they as frontliners should not have to face legal issues on top of severe pressures in their life and death battle against the pandemic. Dahil wala namang nag-iisang may-ari lang ng dexamethasone at procaine mix, nagkaroon na lang ng separate efforts. Ang Fabunan Antiviral Injection ay pinresent sa iba't ibang bansa for testing. Sa pinakahuli kong nabasa, ang sinabi nila ay currently tinitest na ito sa Indonesia. COVID-19 cure team naman ay nag-agree sa sinabi ng lead doctors at naghanap na lang sila ng iba pang willing na itest ang dexamethasone procaine mix for COVID-19. Kasama sa mga nagpakita ng willingness ay ang De La Salle Medical and Health Sciences Institute sa Dasmarinas, Cavite. Sinabi ni former Education Secretary and De La Salle University President na si Brother Armin Luistro na susuportahan nila ang clinical trials. Kung saan sila ay magiging counterparty ng University of the Philippines College of Pharmacy Department of Pharmaceutical Chemistry. Magkakaroon ng in vitro trial sa Singapore. In vitro, ibig sabihin, itetest muna ng mga researchers ang kanilang candidate vaccine sa isang test tube o kaya naman sa laboratory dish. Ito ay isang safe na paraan para itest ang safety at effectiveness ng isang gamot o vaccine na walang sinusugal na buhay. Ina-expect na lumabas ang resulta ngayong June o kaya naman sa July at kapag naging maganda ang resulta ng mga ito, mag-move on na sa in vivo testing meaning human volunteers naman ang itetest nila. Kapag nag-succeed pareho ang in vitro at in vivo trials, pwede na natin itong i-publicize at i-manufacture para matest na ito worldwide. Gusto ko yung sinabi ng Manila Times about this. Sabi nila, May this recounting of internet falsehood and harassment hampering potentially life-saving signs 
deter those posting fake news and threatening research proponents, and made broad law enforcers to use the full force of the Bayanihan to heal as one act against online abuse undermining the fight against COVID-19. Sana nakatulong tong video na to para maliwanagan ang konting topics gaya ng fabunan antiviral injection, self-medication, at kung ano na ba ang COVID-19 vaccine updates dito sa Philippines. If you want me to continue making informational videos, please let me know by liking this video and subscribing to my channel. Also, sound off in the comment section below kung gusto nyo bang pag-usapan din natin ang Dengvaxia o kaya pwedeng global COVID-19 vaccine updates naman o kaya kung ano pang topics ang gusto ninyo na i-break down natin. Thank you for staying with me in this video today. Now, we are going to read some of the comments that you guys left sa aking previous videos. This one is from Series Bomb 7 Sabi niya, you go girl, this is the best way to create awareness with simple explanations that people can wrap their head around. I'm sure that your school must be very proud that you're one of their students. Naawa ako sa frustration mo with the statements made, pero I'm glad that you reacted to them with logic, citing resources, and countering with facts. More power. Thank you, Series Bomb 777. Yun talaga yung goal ko na nag-react ako kay DJ Luno. I didn't want to spread hate or anything like that. Gusto ko lang na magbigay ng simple explanations na kahit yung mga non-medical or especially yung mga non-medical people ay may intindihan. I'm really happy that you said that. Ibig sabihin, achieve natin yung goal natin. The next one is from Jem Villablanca. Sabi niya, ngayon lang nasulit ng ganito 34 minutes ng buhay ko. Thank you so much for saying that. I really appreciate it. Kinabahan ako noong una kasi akala ko dahil sobrang haba, walang manunood. But apparently, at least kahit konti lang, may mga nagtapos. Ang last na comment na babasahin natin today is from Deline Yasol. So I hope sinabi ko ng tama yung pangalan mo. Ang sabi niya, Stop the stigma. We are not just tagabenta ng gamot. Thank you for this ate. Mas na-encourage and na-boost yung will ko to finish pharmacy. I will study hard to have that RPH. God bless you. Thank you so much, Daleen. God bless you too. I really hope na ito na yung year na i-recognize na ang mga pharmacists as part, as an integral part of the healthcare system dito sa Philippines and around the world. I hope yung mga future uploads ko, specifically yung mga for pharma boards, pharma tips and tricks, ganyan, sana makatulong pa yun sa'yo. Anyway, that is it for this week's video. I hope you guys keep the comments, feedback, suggestions coming because I really appreciate them and I am reading every single one of them. So comment down below and talk to me. You can also follow me in my other social media accounts. Again, links in the description box. With that, I will see you guys next time. Bye!